台湾的所谓国防部长邱国正，要东杀守军，与岛共存亡。美国的智库给台湾又献个锦囊，设计出来的毒蛙战略是个什么路数？各位网友，大家好，我是周小飞。在海峡两岸的网络媒体中啊，一说到台湾“蛙”这个字儿，是有特殊含义的。能大家想到的词儿非常多，但是基本按渊源来看呢，我们之所以用“蛙”这个字儿，有成语的原因，另外还有些颜色的比对。不过不知道为什么，就是有些美国智库给台独势力出谋划策的时候呢，也给自个儿的战略命个名叫“毒蛙战略”。不知道是不是对我们的观点有很大认同。最近呢是有很多讨论的，就是海峡两岸呢都有人思考过，说如果要用武统方法解决统一问题的话，解放军可不可以先把东沙岛拿下来再说？如果这样的话呢，有人认为呢，如果是先拿东沙，可以在岛上设立一个雷达预警阵地，这就可以观测台湾以东海面上面的空域的情况，能够对美国的活动进行及时的预警。这个打法呢，对我们是不是最有利？我们以前说过，今天不用重复讨论。反正呢，台湾最近反应是真有点紧张。台湾所谓国防部长邱国正今天还刚刚勉励了东沙守军，说的是一定要失智与岛共存亡，因为我死则国生，要有信心坚守到底。一说到这个坚守到底，我死则国生啊，一瞬间就让我想起了很多解放战争里边的著名镜头，比如南征北战，比如红日。反正大伙儿一听就明白，东沙岛上这批人呢、啊，这个邱国正是横竖不想带回台湾了，而且是字面理解横着和竖着。还有一个美国智库也当真是研究了东沙岛问题，呃，有三个学者呢研究之后还写了文章，描述了一下研究过程。那么怎么研究的呢？他们是搞了一个大规模推演，找好几波人嘛，有人扮演美国，有人扮演台湾，有人呢是扮演了解放军，还有一波人当裁判，大家是背对背，各自出主意啊。然后推演前提是解放军打过来以后要占领东沙，那大伙儿都没辙，因为解放军的动作来讲，美国、台湾都无法阻止。那么就要研究用什么样的动作能够让解放军吃下东沙之后再退出去。解放军方面呢，每采取一个动作，就要求美国、台湾的扮演者可以选择政治、经济、军事应对措施，那还是一个回合制的游戏。但是有个基本要求啊，就是不管你采取什么样的应对措施，绝对不可以引发更激烈的冲突或者是战争。所以他们研究结论是什么呢？又不能够把这个仗打起来，还要把东沙拿回来。最终目标就是要把台湾变成一只大毒蛙，让解放军吃下去以后肚子难受再吐出来。比如说，要求东沙岛的部队必须坚守，哎、呃，不能让解放军轻易的不流血就把这岛拿到手。到底谁流血更多，他都没说。岛上设施通通要破坏干净，一点儿不能给解放军留。所以不难理解为什么邱国正来了一个“与岛共存亡”。那台湾民众看完消息之后说：“你干脆把那个‘存’字去掉得了。”美国干什么呢？在这场那个模拟推演中，美国的任务是纠集盟友，比如说日本一定要参加的，日本非常重要。如果日本不够，还得加上北约。如果北约还不够，这不还有印度吗？所以这些国家都要掺和起来一起参加。解放军一旦对东沙采取行动，这些国家就要组织起来，要骂死大陆，然后通过经济、通过政治压力，让解放军就算占领东沙，也会在国际上感到被孤立、被谴责。然后呢，不得不放弃东沙，羞愧而走。我一想啊，就算是蒋干在世，王朗复生，定计用谋，恐怕也比不上美国这仨智库了。反正看了半天，我就没有发现这个毒蛙战略里边，台湾这只蛙它能有多毒？以东沙岛的地形条件，几百个守军嘛，很容易打包带走。岛上的设施有没有，其实也不重要。要雷达，我们自己可以搬过去；要设施的话，我们造一个比东沙大的岛都不是难事儿，何况上面几个楼呢？其实真要动手，我们都不见得要理会东沙这个小青蛙。最后，可能美国发现带着盟友在一边只是摇旗呐喊的话，那还是把台湾岛上那个大蛤蟆直接白送了。好，关于美国智库提出的毒蛙战略，到底是想害死谁？今天呢，我们就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再说。